Uh, this is a Norwegian uh, Coast Guard helicopter on uh, channel 10. I order you immediately to stop your ship in this position. I ordered you immediately to stop your ship in this position. Can you confirm? The Russian trawler Electron, with a crew of 29, has been at sea since the end of July. Their haul has been worse than expected, and the crew is in a bad mood. Поэтому настроение у команды было такое. Я бы сказал, что ну не подавленное, но что-то похожее на это. Electron heads for Spitsbergen to fish the zone called the Fish Protection Area. Nei, vi hadde jo hatt den i kjekkigheten av forskjellige årsaker, så det var en båt vi følte litt ekstra, ekstra med. I 8 miler, inspektorske sudene Tromsje, vizvala meg, nazivaj vже nazvalen. Jeg tak dumer, at det ble vybrat. Jeg ønsker også å komme overraskende på han, for å unngå at han skulle vite at han var der. Hvis de får et forvarsel om at de kommer på inspeksjon, så er det fort gjort at de prøver å kvitte seg med eventuelle ulovligheter som de har enten på bruk eller i fangstavbok. Så vi klarte oss å komme oss inn på han uten at han merker det før småbåten var logg på skutsiden. Nei, det er ikke noe problem. Jeg imel zakonne, altså alle prava, alle... Ну, не знаю, все документы для работы в этой страной зоне. Он хай ур ну на местах и в обмененность с умлостинг ав фиск и тавс, уловлий умлостинг манипуляринг ав картонга ме фиск. What the Coast Guard inspectors find when they board Electron on October 15th is a cache of illegal equipment. The grate that allows the smaller fish to escape is completely blocked and an additional fine mesh net is attached to the trawl net. Summa summarum så medførte da den trålen, den fisket opp omtrent alt som var på botten, både smått og sort, og det var en veldig, veldig alvorlig ting. Men av vars sglet dette ble pravilene, eller hva? Na moi sglet dette ble ikke pravilene. Na moi sglet. Og vi besluttet da at fartøyet skulle bringe oss opp og føre oss til Norsk Havn, til Tromsø. The Russian captain attempts to consult the shipping company in Murmansk. Since he can't reach anyone in the middle of the night, he agrees to set course for the city of Tromsø. Han begynte til å ha spørre om havneavgift i Tromsø, og om han trang los for å komme inn til Tromsø. Så da indikerte jo at han allerede mentalt var forberedt på å gå til Tromsø. Electron's cargo hold and trawl are sealed. Two Norwegian inspectors are placed on board to monitor the seizure. One of them is First Lieutenant Henning Thune. Stemningen var god når jeg kom ombord. Det var liksom... Det virket som om det var innefortsatt med resultatet av inspeksjonen. But Electron hasn't been able to contact the shipping company. The captain thinks the Coast Guard has made an unlawful arrest and fears the consequences of going to a Norwegian port. Jorantsev is bluffing to buy himself more time. Zbrosil hot. Объясняя это тем, что, значит, ну, технические там неполадки с главным двигателем. Тут я уже, как бы, у меня понимание уже, что это арест. Это арест. Ну да, висты, это период, когда он был присылает машину крафта ликвел. Тогда ну, я принял решение, я принимал решение. Ни судоводелец, ни кто-либо иной. Я, потому что это, как говорится, моя работа. Эта команда не представляла пока, на что я пошел. Вообще решение было не такое простое. Какое решение вы приняли? Решение, значит, повернуть 
на 155 градусов вот, и следовать в точку Север-2. Это точка выхода и входа в российскую экономическую зону. И представлял ответственность свою за команду. То есть представлял, что риск. Рядом находится военное судно, в общем-то, с пушкой. Представлял ответственность перед семьями. Ну, в общем, решение было трудно. Но после этого решения, после того, как мы повернули, наверное, даже легче мне стало. Nej, det blir jo litt sånn, for å si at det var en ny kjøpmann om bord der, og vi var, var to stykker, så du, du mister jo, du mister jo litt herredømme, kan si, akkurat om bord, i den grad du, du styrer hvilken kurs han skal gå. Stemningen ble jo selvfølgelig litt, litt spent. Vi hadde jo to mann ombord på, på elektron, og han nektet å etterkomme ordre og prøvde å stikke ifra oss. Det er jo klart at det da setter sitt preg på, på stemningen ombord. Значит, выпустили конец с кормы. Конец метров 250. Så var det alt for langt unna. Bare å komme i byen der, man. Ja, slukk seg fra Breivent 5 på kanal 4. Så nå kjapt har det rundet til, så hva tror du har da? Там все имел преимущество в ходе, вышел вперед, значит, зигзагами впереди нас шел, чтобы конец был у нас под корпусом. Вот, ну, тут маневрирование, чтобы, ну, чтобы мы намотали на винт, остановились. И подлетел вертолет. Там, значит, был оператор и готовая группа захвата. Насколько я понимаю, вооруженная группа захвата. Unpublished recordings from the Coast Guard's communications reveal the Navy didn't dare to board and take command of Electron 
in fear that the captain might attempt to resist. Ja, det är inte så mycket. Vi får gjort det. Frode är någon där. Jag tror att jag sätter dig ner hvis du önskar det. Jag kan inte komma av och gå ner med sånt som folk har det. Nej. Inte på grund av värde, men på grund av vad han kan finna på. Nej. Jag vet inte, hvis inspektören får möjlighet att ta kommando så kan de ta tag i händerna och lägga fart i ett dött. Och eventuellt att de kan sätta fler folk om bordet. Ja, de behöver sätta fler folk om bordet. Не стали дезонтироваться. Может, это их ошибка была. Момент такой, что <coughs> могли остановить. Altså han var rimelig bestemt til å la inn, han visste jo ikke noe tegn til å overgi seg, liksom. Så jeg regner med at det var jo på en måte et eller annet sted i Russland vi kom til å havne til slutt, liksom. все рядышком вот э, начали они там чистить дуло то есть банник так называемый вот один человек вышел потом второй третий не могли выдернуть этот банник из дула это вообще нормальная рутина от от канон был кларгёрт венсон хендельсон это вот поводили дулом то есть э, Пушки в нашу сторону, все как положено. Но да, фра клавиры канон, тыло шить мы канон. Вот стыки. Боевое, не боевое, но настроение было, что, ну как сказать, не война была, но, ну какое-то, ну сами понимаете. Вот и значит мы задраили иллюминаторы под э, глухари, ну, как положено, при боевых действиях. Команда, значит, э, там все шло э, с левого борта, вот, команда была вся на правом борту, ну, приготовились к обстрелу. Стайги, у вас, кстати, спендингсневого, Алексам, он сатит э, вакты рунт или фартая. Det var ikke noe, det var for å, for å holde øye med hva KV Tromsø gjorde. Hva er det som er det som er det som er det? På meg er det som 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 er det. Hva lå bak avgjørelsen om ikke å avfyre skudd mot elektronen? Vi har jo et sett med virkemiddel som vi bruker i ulike, ulike situasjoner, og hva vurderinger som lå bak bruk av virkemiddel, og da har jeg ikke lyst til, lyst til å gå inn på. Other Russian fishing boats have followed the situation by radio. The trawler Arlashkin comes to its colleagues' aid. Arlashkin lines up off the starboard side of Electron to hinder the interception by the Coast Guard. Но не получилось из-за того, что рядом был Орлашкин. То есть они могли с кормы подвести только и остановить Орлашкин. А это было бы уже, ну, даже для нового норвежского правительства это было бы слишком. Side by side, the two Russian ships now enter the international waters between Russia and Norway, with the Coast Guard still in pursuit. At a press conference at Naval Headquarters, military officials say they will stop the trawler no matter what. Det vil langt ifra være snakk om å gi opp på noe tidspunkt. Vi står overfor et fartøy som har begått alvorlige brudd på fiskerilovgivning, og dette fartøy skal rettsforfølges uansett. In the Barents Sea, the Coast Guard decides to spring a trap in a last attempt to capture Electron before it reaches Russian waters. 
увидел я. Подходящее военное судно. Сначала цель там. Где-то милях 16-17 наш локатор взял. До водителя, то есть штурмана мои, которые на мостике были. Наверное, наш военный корабль. То есть такая скорость. Ну, пришлось мне сказать. Я-то знал, что ребята нашего не будет. Så kom det forstærkninger med tre tre andre kyster i kystvalgfartøy. Så var stok i Zab. Four Coast Guard cutters, one maritime surveillance aircraft and two helicopters now take part in the chase of Electron. For Jorantsev, the situation seems hopeless. The captain sends out a distress call. Сообщил ситуацию, что на помощь, не надеюсь, ни российских, ну, в общем, российских властей. Так вот заявил, что командир утром все, что если будет еще, если намотает еще одно российское судно, любое, я тебя утоплю. Back in Murmansk. His wife Tatiana is anxiously watching the news. Вообще я чувствовала себя. Это было четверо суток. Знаете, очень, очень плохо я себя чувствовала. То есть я от экрана телевизора просто не отходила. In Murmansk, the captain's desperate cry for help has finally gotten a response. The Russian government deploys a destroyer to meet Electron. Отвечала только на звонки. Но звонков было, конечно, очень много. Звонили э, э, жены членов экипажа. Вот. Звонили со всей страны народ. Это было практически 24 часа в сутки. И только этим я и жила. Только этой информацией и только переговорами с народом. В наш адрес шли уже радиограммы и с берега, и ну, со всех концов России. Люди, которые... Не связано с морем. Вы помните, что там было написано в этих? Да, по, ну, по-разному. Но что вот поддерживаем и правильно сделал, и в общем, ну, вот такое. Ну, мне самое главное, что понимание поддержит. Members of the Russian media are now referring to Yurantsev as a hero. When Electron is close to Russian waters, he finally gets the first tangible reply to his distress calls. Мы шли вот в сопровождении, значит, 510 миль прошли. Из них 29 миль это до территориальных вод России. 29 миль уже когда подошел большой противолодочный корабль, то есть наш наш корабль. Och att när när vi mötte den här russiska destroyern så klart det då steg ju spänningsnivå lite som sagt. Det var ju när vi närmar oss en russisk territorialförband så klart det var det var lite mer spännande. The Norwegian government admits that they have lost and decides to strike a deal with the Russian government. Russia agrees to prosecute Electron. Det var ju en en lösning som fick for the Norwegians on board Electron, the drama has come to an end. Принес извинения за неудобство, но за то, что ну случилось так. The Russian Navy transports the abducted inspectors to the Coast Guard cutter. At the port city of Shirkinas, they are greeted as heroes by the media. They will never hold on to us or something, and we got food and... But in Murmansk, no hero's welcome awaits. On October 20th, Electron is towed to an enclosed part of the harbor in Murmansk. There, they are met by a large number of customs officers, border guards, and fishing inspectors, 
in addition to members of the secret police, FSB. I looked at the camera, how many people are there, except for the port of the city, except for the border and the border. I went to the cave, and when all of them came to the cave, I felt like I was not normal. Ну, сначала как бы, как пропало зрение, вот такое. Перестал кого-то видеть, слышу там, а вот скорую вызвали. Five days with the Coast Guard on their heels and no sleep had broken the Russian captain. Yurantsev suffers a heart attack. He has to spend the next weeks in a hospital in Murmansk. There, he learns he is being criminally charged. The первого ноября я услышал это по телевизору, увидел, услышал. Нарушение там, значит, незаконный промысел, вот. Потом, значит, удержание незаконное удержание людей. Yurantsev is now out of the hospital, and he is awaiting his trial. At the harbor in Murmansk, he relives the drama in the Barents Sea, together with his wife Tatiana. He asks us to convey a message to the captain of the Coast Guard cutter, Tromsø. Спасибо командиру Tromsø за выдержку. Какая выдержка? Ну, я считал, что когда ему приказывали с берега стрелять, он не стрелял. Nei, jeg må jo bare si takk, takk for hilsen. Vi er jo begge to uh, sjøfolk og skippere på hvert vårt fartøy og har ansvar for mannskap og uh, båt. Og sånn sett så er vi jo kollegaer til havs. Uh, dette her som skjedde var jo en enkeltstående episode, og mer legger ikke jeg i det. Hva ville du ha sagt til han hvis du kunne møte han? Nei, jeg har ikke noe sånn spesielt uh, jeg <laughs> ville ha sagt til han. Nå no, nadjeus. Nadjeus na torsdag. Så blir det bra. А хорошо для меня это выход в море. Может быть, весной выйду. Так что... Самое главное, море не потерять. Капитан Валерий Яранцев may lose his skipper certificate and potentially faces up to seven years in prison. <laughs>